പ്രിയമുള്ളവരെ ഐസോടോപ്സ് ഐസോബാസ് ഐസോട്രാൻസ് നിലവിൽ നമ്മൾ ഈ സീരീസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടേംസുകളാണ് ഐസോടോപ്സ് എന്താണ് ഐസോബാസ് എന്താണ് ഐസോട്രോൺസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ഇനിയും ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഇവിടെ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് വീണ്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഇവിടെ ഒഴിവാക്കി നമുക്ക് നേരെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിലൂടെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കാരണം ഇവിടെ ഇത്രയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കാരണം ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് റിവിഷൻ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യട്ടെ കുറച്ചുകൂടെ അഡീഷണൽ പോയിന്റ്സ് കൂടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു പോവുക കൂടുതൽ ടോപ്പിക്സുകൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ പത്ത് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് എല്ലാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് എന്ന് കാണാതെ ഇത്രയേ പഠിക്കാനുള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിക്കുക പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുക പലരും ഇത്രയൊക്കെ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കണോ എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഭാവത്തോടു കൂടിയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് പോലും അനാവശ്യമായിട്ടുള്ളതില്ല എല്ലാം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓരോ ടോപ്പിക്കും കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ആ ടെസ്റ്റുകൾ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഏരിയകളിൽ നിന്നൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം പരീക്ഷയുടെ പരിഗണനയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കാതെ നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിജയം കൈവരിച്ച ആളുകൾ ഇതൊക്കെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ളവരാണ് അവരിതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് അല്ലാതെ ആ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം മോഡി വന്ന് ഒരു എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും കിട്ടില്ല പി എസ് സി പഴയതുപോലെ അല്ല ഓക്കെ നല്ല മത്സരം നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൃത്യമായ റൂട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുക പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണുക ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുകയെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ജയിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇതുപോലെ ബയോളജിയും ഫിസിക്സും ഒക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പോയിന്റിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഐസോടോപ്സ് ആൻഡ് ഐസോബാസ് ഐസോട്രോൺസ് വളരെ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഈ എന്താണ് സംഗതി എന്താണ് ഐസോടോപ്പ് എന്താണ് ഐസോബാസ് എന്താണ് ഐസോട്രോൺസ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പോയിന്റിലേക്ക് കിടക്കാം അതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് ഐസോടോപ്സ് എന്ന് നോക്കാം വാട്ട് ഇസ് ഐസോടോപ്പ് ഞാനിവിടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഈ ഐസോടോപ്പ് ഐസോബർ ഐസോട്രോൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആറ്റങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഒരുപോലിരിക്കുന്ന ആറ്റങ്ങളാണ് അതായത് ഒരേ മൂലകത്തിൻ്റെ അതല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായ മൂലകത്തിൻ്റെ ആറ്റങ്ങൾ ഒരേ പോലെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ അതിന് വേറെ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഉദാഹരണമായിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് രൂപത്തിൽ ഒക്കെ ഇരിക്കുകയാണ് അതായത് വ്യത്യസ്തമായ മാസ് നമ്പറിൽ ഇരിക്കുകയാണ് എച്ച് വൺ ഉണ്ട് മാസ് നമ്പർ രണ്ടുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഇതിന് രണ്ടും രണ്ട് പേരുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ട് ഐസോടോപ്സ് ആണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഐസോടോപ്സ് ആണ് ഞാനിവിടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇതാ ഒന്ന് ഇതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള മാറ്റം എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ മാസ് നമ്പർ വൺ ആയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ടു ആയിരിക്കുന്നത് മാസ് നമ്പർ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇത് തമ്മിലൊരു യോജിപ്പുണ്ട് എന്താണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്താണ് ഈ അറ്റോമിക് നമ്പർ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു മൂലകമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ളത് അറ്റോമിക് സോറി മാസ് നമ്പറും താഴെയുള്ള അറ്റോമിക് നമ്പറുമാണ് താഴെയുള്ള അറ്റോമിക് നമ്പറും മുകളിലുള്ളത് മാസ് നമ്പർ ഈ മാസ് നമ്പർ നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടും അറ്റോമിക് നമ്പർ നമ്മൾ സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കാറുള്ളത് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ താഴെ കാണുന്ന ഈ അറ്റോമിക നമ്പർ സെയിം ആണ് അപ്പോൾ അറ്റോമിക നമ്പർ സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റങ്ങളായിരിക്കാം അറ്റോമിക നമ്പർ സെയിം ആണെങ്കിൽ അതായത് ഒരേ മൂലകത്തിൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് അറ്റോമിക
ടോപ്പിലല്ല താഴെ ഒരു പോലെ അതായത് അറ്റോമിക് നമ്പർ സെയിം ആണ് ഐസോ ബാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ മുകളിൽ ഒരേപോലെ അല്ലെ അതായത് മാസ് നമ്പർ സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഐസോട്ടോൺ ഐസോട്ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം തുല്യമാണെങ്കിൽ ഉദാഹരണമായിട്ട് നൈട്രജൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അതുപോലെ അറ്റോമിക് നമ്പർ സെവൻ മറ്റൊന്ന് കാർബൺ പതിനാല് സിക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഐസോട്ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഐസോട്ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം സെയിം ആണെങ്കിൽ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുക ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് അതായത് മാസ് നമ്പറിൽ നിന്ന് അറ്റോമിക് നമ്പർ കുറച്ച ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കിട്ടും പതിനഞ്ച് ഏഴ് പോയാൽ പതിനഞ്ച് മൈനസ് ഏഴ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇവിടെ പതിനാല് പതിനാലിന് ആറ് കുറച്ച് എത്രയാ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അപ്പൊ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം തുല്യമാണ് ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം വ്യത്യസ്തമായ ആറ്റങ്ങളുടെ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം തുല്യമാണ് എങ്കിൽ അത് ഐസോട്രോൺസ് ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സംഗതി മനസ്സിലായിണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല അത് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കുന്നല്ലോ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് ഒരേ മാസ് നമ്പറും വ്യത്യസ്ത അറ്റോമിക് നമ്പറും ഉള്ള ആറ്റങ്ങളാണ് ഐസോബാസ് ഇനി ഞാനിത് വിശദീകരിക്കണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതാണ് ഒരേ മാസ് നമ്പറും വ്യത്യസ്ത അറ്റോമിക് നമ്പറും രണ്ട് ഒരേ അറ്റോമിക നമ്പറും വ്യത്യസ്ത മാസ് നമ്പറുമുള്ള ഒരേ അറ്റോമിക നമ്പർ ഇവിടെ ഒരേ മാസ് നമ്പർ ആണ് ഇവിടെ ഒരേ അറ്റോമിക നമ്പറും വ്യത്യസ്ത മാസ് നമ്പറുള്ള ഒരേ മൂലകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ആറ്റങ്ങളാണ് ഐസോടോപ്പുകൾ ഓക്കെ ഐസോടോപ്പുകൾ പഠിച്ചു ഒരേ എണ്ണം ന്യൂട്രോണിൽ അടങ്ങിയ ആറ്റങ്ങളാണ് ഐസോടോണുകൾ കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തേക്ക് വരാം എന്താ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലമെന്റിന് എക്സ് ആയിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള മാസ് നമ്പറും താഴെ ഭാഗത്തുള്ളത് അറ്റോമിക് നമ്പറും സെഡ് അറ്റോമിക് നമ്പറും എ മാസ് നമ്പറും ആണ് എന്താണ് ഈ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ പ്രോട്രോണുകളുടെയും ന്യൂട്രോണുകളുടെയും ആകെ എണ്ണത്തെയാണ് നമ്മൾ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആറ്റത്തിൽ പ്രോട്രോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് ഇനി ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിന്ന് ഇത് കുറച്ചാൽ മതി അല്ലെ എയിൽ നിന്ന് സെഡ് കുറച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ഒരാറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണുകളുടെ ആകെ എണ്ണം അറ്റോമിക നമ്പർ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെ അറ്റോമിക നമ്പർ സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കും ഒരു ആറ്റത്തിലെ അറ്റോമിക നമ്പറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രതീകം കൊണ്ടാണ് ഒരു ആറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ന്യൂട്രോണുകളുടെയും ആകമെണ്ണം അറ്റോമിക മാസ് അതായത് മാസ് നമ്പർ ആണ് ഓക്കെ ഒരു ആറ്റത്തിലെ അറ്റോമിക മാസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രതീകം എ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഐസോടോപ്പ് കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തി ആരാണ് ഫ്രെഡറിക് സോഡിയാണ് സോഡി ഓർത്തോണം കേട്ടോ പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പി വൈക്ക് വേണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐസോടോപ്പുകളുള്ള മൂലകം ടിൻ ആണ് ടിൻ എത്ര ഐസോടോപ്പ് ഉണ്ട് പത്ത് ഐസോടോപ്പ് ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഐസോടോപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഐസോടോപ്പുകളുടെ എണ്ണം മൂന്നെണ്ണമാണ് പ്രോട്ടീയം ഡ്യൂറ്റീരിയം ട്രിഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ട്രിറ്റിയം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ട്രിഷ്യം ഓക്കെ ഏറ്റവും ലളിതമായ ഹൈഡ്രജന്റെ ഐസോടോപ്പ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീയം ആണ് എന്താണ് പ്രോട്ടീയം ഏറ്റവും ലളിതമായ ഹൈഡ്രജന്റെ ഐസോടോപ്പ് പ്രോട്ടീയം ആണ് പ്രോട്ടീയം ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്തെടുത്താണ് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് ഐസോടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഇതാ മൂന്ന് ഐസോടോപ്പുകൾ ഹൈഡ്രജന്റെ പ്രോട്ടീയം ഡ്യൂറ്റീരിയം ട്രിഷിയം ഓക്കെ മാസ് നമ്പർ കണ്ടോ വൺ ടു ത്രീ മാസ് നമ്പറിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണത് ഓക്കെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ഹൈഡ്രജന്റെ ഐസോടോപ്പ് പ്രോട്ടീയം ഓക്കെ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജന്റെ ഐസോടോപ്പ് ഡ്യൂറ്റീരിയം ഡ്യൂറ്റീരിയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയ ഹൈഡ്രജന്റെ ഐസോടോപ്പ് ട്രിഷ്യം ട്രിഷ്യം ട്രിറ്റിയം ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സുകളോട് നമ്മൾ കടന്നു വന്നത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ അടുത്തത് കാർബണിന്റെ ഐസോടോപ്പുക
ഹൈഡ്രജന്റെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോട്ടോപ്പ് ഏതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കാർബണിന്റെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോട്ടോപ്പ് ഏതാ കാർബൺ പതിനാല് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തിലേക്ക് വരാം വസ്തുക്കളുടെ കാലപ്പഴക്കം നിർണയിക്കുന്നതിന് കാർബൺ ഡേറ്റിംഗിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഈ പോയിന്റ്സുകളൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളതാണ് എസ് സി ആർ ടി ഞാൻ ഈ അദ്ധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് സ്കാൻ ചെയ്ത് ഒന്ന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ട് കാണാം അവിടുന്ന് ഒരു ചോദ്യം മണക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കാർബൺ പതിനാലിന്റെ അർദ്ധായസ് എത്രയാ അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫോർട്ടി വർഷങ്ങളാണ് ഓക്കെ കാർബൺ ഡേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചതാരാ വില്ലാഡ് ലിപി ആണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓക്കെ വില്ലാഡ് ലിപി ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഞാൻ അത് അതുപോലെ സ്കാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിന്റുകൾ നോക്കാം ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പോയിന്റ് വൺ ഹൈഡ്രജന്റെ ഐസോട്ടോപ്പ് ആയ ഡ്യൂറ്റീരിയം ഏതാണ് ഡ്യൂറ്റീരിയം ആണോ നിലയ ഉപയോഗിക്കുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ് ഇനി രണ്ട് കാർബണിന്റെ ഐസോട്ടോപ്പ് ആയ കാർബൺ പതിനാല് ഫോസിലുകളുടെയും ചരിത്രാതീത കാലത്തെ വസ്തുക്കളുടെയും കാലപ്പഴക്കം നിർണയിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു മൂന്ന് ഫോസ്ഫറസിന്റെ ഐസോട്ടോപ്പ് ആയ ഫോസ്ഫറസ് തേർട്ടി വൺ സസ്യങ്ങളിലെ പദാർത്ഥ വിനിമയം തിരിച്ചറിയാനുള്ള ട്രേസർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ട്രേസർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം മണക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് അയഡിൻ വൺ തേർട്ടി വൺ കൊബാൾട്ട് സിക്സ്റ്റി ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ മുതലായവ വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്ത് ക്യാൻസറും ട്യൂമറും മുതലായ രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സയ്ക്കും രോഗനിർണയത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാ ക്യാൻസറിനും ട്യൂമറിനും അതിന്റെ രോഗനിർണയത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അയഡിൻ വൺ തേർട്ടി വണ്ണും കൊബാൾട്ട് സിക്സ്റ്റി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അഞ്ച് യുറേനിയം ട്വന്റി ഫൈവ് ആണവ നിലയങ്ങൾ ഇന്ധനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ഇത് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാഗമാണ് ഇത്രയും ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഈ അഞ്ച് പോയിന്റുകൾ കൂടി ഇതിന്റെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പഠിക്കും പഠിക്കുമ്പോഴേ ഈ ഒരു ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നുള്ളൂ ഇതും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അവസാന ഭാഗത്ത് നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു ഭാഗമാണ് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ചില പോയിന്റുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇതുകൂടി നിങ്ങളൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക കാരണം ഹിക്സ് പോസോൺ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്കറിയാം വളരെ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള വിപ്ലവാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു പരീക്ഷണമാണ് ഹിക്സ് ബോസ് ഉള്ളത് ജീവശാസ്ത്രത്തിലെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം പോലെ പ്രപഞ്ചോൽപത്തിയെ കുറിച്ച് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് ഏത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ സിദ്ധാന്തം അപ്പൊ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ തിയറി ഈ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പേര് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ഇതാണ് ഇതനുസരിച്ച് ഫെർമിയോൺസ് ഓർക്ക് ഫെർമിയോൺസ് ആൻഡ് ബോസോൺസ് ഉൾപ്പെടെ പതിനേഴ് മൗലിക കണങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചം രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പതിനേഴ് മൗലിക കണങ്ങൾ ഫണ്ടമെന്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനാലാണ് എന്ന് ആണ് ഈ തിയറി പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കണങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഫെർമിയോൺസും ഒന്ന് ബോസോൺസും അത് രണ്ടും പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്പൊ രണ്ടാമത് പഠിക്കേണ്ടത് ഫെർമിയോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കണത്തെ കുറിച്ചും ബോസോൺ എന്ന് പറയുന്ന കണത്തെ കുറിച്ചും അത് ഉൾപ്പെടെ പതിനാല് പതിനേഴ് മൗലിക കണങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കണികകൾക്ക് മാസ് ലഭിക്കുന്നത് എപ്രകാരമാണെന്ന് സമീകാലം വരെ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അതിനായി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന കണമാണ് ഹിക്സ് കണം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജൂലൈ നാലിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ പ്രവചിച്ച് സമാനമായി ഹിക്സ് ബോസോൺ കണ്ടെത്തിയ ജനീവയിൽ സേൺ ആരാണ് സേൺ ആ ലബോറട്ടറിയുടെ പേരെന്താണ് സേൺ അപ്പൊ മൂന്നാമതൊരു പോയിന്റ് ഇവിടെ ഡേറ്റ് നാലാമതൊരു പോയിന്റ് സേൺ ഇത്രയും പോയിന്റ്സുകൾ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒന്ന് കുറിച്ച് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വീണ്ടും നമുക്ക് മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ കാണാം സിയു ബൈ ബൈ